ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி ஒன்று மூணு முதல் கேள்வி இன்டர்கல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எனில் இன்டர்கல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன் டிஎக்ஸ் என்பது கேள்வியை பாருங்கள் இங்கே ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறத நினச்சிக்கோங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது கேள்வி பவரில் பாருங்கள் பூரா பின்னமாக இருக்கு ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸு பேன்சரில் பின்ன வரணும் இங்கே பின்ன இல்லை இங்கே பின்ன இல்லை இது ரெண்டில் எது மைனஸ் வரக்கூடிய ஆன்சர் அப்படியா வச்சுங்க பின்ன வரனால பின்னோ ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக ஏன்னா லாக் வரும்போது மைனஸ் அப்படி மட்டும் ஏன் வச்சுக்கலாம் ஒன் பை லாக் த்ரீயா மைனஸ் ஒன் பை லாக் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் பை லாக் த்ரீ வேறு கொஸ்டினில் எங்கேயும் மைனஸ் எடுக்கிற மாதிரி க்ளூ இல்லை அதனால் இது ஏன் வச்சுங்க பின்னாக இருக்கிறதுனால பின்னோ ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ஆனால் லாக் வரும்போது இந்த கணக்கில் மைனஸ் அவ்வளோ ரெண்டாவது கேள்விக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் மைனஸ் ஒன் பை லாக் த்ரீ மூணாவது கேள்வி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஸ்கொயர் இருக்கனால டூ இருக்குது இப்போ ஏற்கனவே நம்ம போன பயிற்சி இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஒன் டூ வந்தாக்க த்ரீ ஆன்சரில் வரணும் த்ரீ எங்கே வருது இங்கே கூட த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது அப்புறம் வேறு எங்கே இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஆனால் இது மட்டும் தான் த்ரீ தனியாக வருது அது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரோடு வருது த்ரீ மட்டும் தனியாக வரக்கூடிய நாலாவது ஆப்ஷன் கேள்வியில் ஒன்று ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஆன்சரில் மூணு வரணும் மூணு தனியாக வரணும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரக்கூடாது வெறும் மூணு வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஸோ மூணாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் டூ எக்ஸ் ஸ்கூட் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி நாலாவது கேள்வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு நாலுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு நாலு இருக்கு நடுவில் யாரை காணும் மூணை காணும் அவ்வளோதான் அப்போ மூணு மட்டும் தனியாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் எங்கே இருக்கு இந்த இருக்கு அதுதான் ஆன்சர் இங்கே மூணு இருக்குது ஆனால் மூணு எக்ஸ் வேண்டாம் இங்கே மூணு எக்ஸ் இருக்கு அதுவும் மூணு எக்ஸ் வேண்டாம் இங்கே மூணு இல்லவே இல்லை மூணு மட்டும் தனியாக வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கேள்வியில் ரெண்டுக்குமான நாலு இருக்குது ரெண்டு நாலு இருக்குது அப்போ நடுவில் இருக்க மூணை காணும் மூணு மட்டும் தனியாக வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நாலாவது கேள்விக்கு ஒன்றாவது ஆப்ஷன் அஞ்சாவது கேள்வி இந்த டினாமினேட்டரில் காசு இருக்கு பாரு காஸ் கேள்வியில் இருந்தால் ஆன்சரில் டேன் வரும் அப்படின்னு ஆகிச்சு கேள்வியில் காசு இருக்குது அதனால் ஆன்சரில் டேன் வரணும் டேன் வரக்கூடிய மூணாவது ஆப்ஷன் அஞ்சாவது கேள்விக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் டேன் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆறு கேள்வியில் இருக்கக்கூடிய தொகுதியை பாருங்கள் அதுதான் ஆன்சர் ரூட் ஆஃப் இங்கே கூட டேன் ரூட் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு இருக்குது கேள்வியில் ரெண்டு இல்லை அப்படிங்களா இங்கே ஒன் பை டூ இல்லை ஒன் பை டூ நமக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் டூ எதுவுமே கேள்வியில் தொகுதியில் அதாவது நியூமரேட்டரில் இல்லை வெறும் டேனக்ஸ் இருக்குது ரூட் ஆஃப் டேனக்ஸ் இருக்குது அப்போ வெறும் ரூட் ஆஃப் டேனக்ஸ் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆறாவது கேள்விக்கு ஒன்றாவது ஆப்ஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேனக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஏழு இன்டர்கல் சைன் கியூப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ ஆன்சரை பாருங்கள் இது கொஸ்டின்லேருந்து ஆன்சர் எடுக்கிற மாதிரி இல்லை அதனால் ஆன்சரையே அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சரை கண்டிப்போம் ஒன்றாவது ஆப்ஷனில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் 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 ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ் மூணாவது ஆப்ஷனில் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ப்ளஸ் நான் அதை சொல்கிறேன் மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் ரைட் இது ரெண்டுமே ஒரே குறியாக இல்லாமல் வித்தியாசம் ஆகிட்டு இருக்குது இது ரெண்டும் ஒரே குறி மைனஸ் ஒரே குறி ப்ளஸ் ஒரே குறி மைனஸ் அப்போ வித்தியாசம் ஆகிட்டு இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க சைன் கியூப்புக்கு ரெண்டு வித்தியாசமான குறி வரக்கூடிய மைனஸ் ப்ளஸ் வரக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் காஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் பை டுவெல் ப்ளஸ் சி எட்டாவது கேள்வி ஆன்சரை பாருங்கள் ஒன்றாவது ஆப்ஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ மூணாவது ஆப்ஷன் த்ரீ பை எக்ஸ் க்யூப் நாலாவது ஆப்ஷன் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் கீழேயும
பை ரூட் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் நான் அப்போதே சொன்னோம்னா காசு வந்தால் ஆன்சரில் டேன் வரும் இங்கே காசு இருக்குது ஆன்சரில் டேன் வரணும் டேன் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வரணும் எங்கெங்கே வருது இங்கே ஒர்க் ஆகுது இங்கே ஒர்க் ஆகுது இது டேன் இன்வெர்ஸ் அது வேண்டாம் காசு வந்தால் டேன் வரணும் இங்கே டேனே வரல டேன் இன்வெர்ஸ் தான் வருது அது நமக்கு வேண்டாம் டேன் உள்ளே வரணும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக நாலாவது ஆப்ஷனாக அப்படின்னு பார்த்தா என்ன வித்தியாசம் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் ரெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது நாலாவது ஆப்ஷனில் ஒரு நம்பருமே இல்லை இப்போ இந்த நியூமர் ரேட்டரை பாருங்கள் தொகுதியை சீக்கண்டெக்ஸ் அது வெறும் டூ சீக்கண்டெக்ஸு அது மாதிரி நம்பர் எதுவும் இல்லை வெறும் சீக்கண்டெக்ஸ் தான் இருக்குது தனியாக இருக்குது சீக்கண்டெக்ஸ் அப்போ ஆன்சரில் சைன் தனியாக வரணும் கொஸ்டினில் டினாமினேட்டரில் காசு இருக்கிறதுனால ஆன்சரில் டேன் வரணும் ரெண்டு இடத்துல டேன் வருது ரெண்டாவது நாலாவது ஆப்ஷன் அது எப்படி எடுக்கிறது நான் நியூமர் ரேட்டரை பாருங்கள் சீக்கண்டெக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்பர் இருக்கா இல்லை தனியாக தானே இருக்குது அதனால் ஆன்சரும் சைன் வைஸ் தனியாக வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஸோ இப்போதான் இல்லைக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் பத்து ஆன்சரை பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அடுத்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ தான் சொன்னேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வந்தாலோ அல்லது எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ வந்தாலோ பதினாலாவது சாப்டர் இன்டாகிரலில் அதுதான் சார் ஸோ பத்தாவது வெள்ளிக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பதினொன்று டூ பவரில் என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த த்ரீ ஆன்சரில் தனியாக வரணும் அதாவது தனியாக கூட இல்லை முதல்ல வரணும் இந்த த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஆன்சரில் முதல்ல வரணும் த்ரீ அதுவும் டினாமினேட்டரில் வரணும் த்ரீ தர் த்ரீ லாக் டூ ஸோ பதினாலு கேள்விக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவில் வரக்கூடிய த்ரீ டினாமினேட்டரில் முதல்ல வரணும் இங்கே கூட த்ரீ இருக்குது முதல்ல ஆனால் அது நியூமரேட்டரில் இருக்குது தொகுதி இருக்குது அது வேண்டாம் இங்கே த்ரீ உள்ளே இருக்குது அது வேண்டாம் இங்கே த்ரீ ரெண்டாவது இருக்குது அதுவும் வேண்டாம் த்ரீ பகுதியில் வரணும் பகுதியில் வரணும் அது முதல்ல வரணும் வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஸோ பதினோராவது கேள்விக்கு த்ரீ லாக் டூ வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் கேள்வியை பார்த்து நீங்கள் ஞாபகம் வந்துடும் ஆன்சர் பன்னிரெண்டு ஆன்சர்லாம் பெருசாக இருக்குது கேள்வியும் பெருசாக இருக்குது இந்த கேள்வி இருக்கக்கூடிய பகுதியை மட்டும் பாருங்கள் இவ்வளோ மட்டும் பார்த்தா போதும் என்னெல்லாம் இருக்குது ஒன்று இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் சைன் இருக்குது இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ சைன் எங்கே வருது ஸோ கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய ஒன் எடுக்கணும் மைனஸ் எடுக்கணும் ரெண்டு எடுக்கணும் சைன் எடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ சைன் டூ எக்ஸ் வரக்கூடிய செகண்ட் ஆப்ஷன் பதிமூணு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும் பாருங்கள் இங்கே இருக்க எக்ஸ்பைரி எக்ஸ்பை எக்ஸ்பைரும் போயிடட்டும் பாக்கி என்ன இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் டைன் வேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டைன் வேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் நீட்டாக தனியாக எங்கே வருது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இங்கே டைன் வேர்ஸ்க்குள்ளே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன்று இருக்குது அது வேண்டாம் இங்கே டைன் வேர்ஸ்க்குள்ளே இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது வேண்டாம் இங்கே வேறு மாதிரி இருக்குது வேண்டாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய இ பவர் எக்ஸ் டைன் வேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் போயிடுது அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் இப்போ பதினோராவது பதிமூணாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் இ பவர் எக்ஸ் டைன் வேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பதினாலு கேள்வியை பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ப்ளஸ் சைனாக இருக்குது ப்ளஸ்ஸு 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 அதனால் ப்ளஸ்ஸே போர் ஆகி மாற்றிடும் மைனஸ் வெறும் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் காரம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வெறும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குல்ல அப்போ ஆன்சர் வெறும் மைனஸ் இருக்க மாதிரி ஆன்சர் இங்கே என்ன இருக்குது சைனு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் மூணாவது ஆப்ஷன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூணாவது ஆப்ஷன் மைனஸ் ப்ளஸ் வேண்டாம் இது மைனஸ் ப்ளஸ் வேண்டாம் மைனஸ் 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 வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக கொஸ்டினில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஆன்சரில் ஃபுல்லாக மைனஸ் பதினஞ்சாவது கிலோ இன்டர்கல் காஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மட்டும் எடுத்து ஆன்சர்லாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் இந்த இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகைப்படுத்தினா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ ஆன்சரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே பார்த்திங்களா மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது வேண்டாம் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது வேண்டாம் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது வேண்டாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வரணும் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பதினஞ்சாவது வீடுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பதினாறு இன்டர்கல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அந்த
ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே ஆரம்பிக்குது முடிகிறது சைன்வேர்ஸில் முடியணும் அவ்வளோதான் சைன்வேர்ஸில் முடியக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா அங்கே லாகெல்லாம் இருக்குது லாகெல்லாம் வேண்டாம் ரூட் ஆஃப் ஒன் மினஸ் சிக்ஸ் வேலை ஆரம்பிக்கணும் சைன்வேர்ஸ் ஆஃபிக்ஸில் முடியணும் ஏன் ரூட் ஆஃப் ஒன் மினஸ் சிக்ஸ் வேலை ஆரம்பிக்கணும் கொஸ்டினில் ரூட் ஆஃப் ஒன் மினஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரூட் ஆஃப் ஒன் மினஸ் சிக்ஸ் வேலை ஆரம்பிக்கிறோம் சைன்வேர்ஸ் ஆஃபிக்ஸில் முடிச்சிடும் ஸோ அதனால் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் ஒன் ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மினஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன்வேர்ஸ் ஆஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் சி பதினேழு கேள்வி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் டினாமினேட்டர் பகுதியில் இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கா அதே இ போர் மைனஸ் இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒனில் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அவ்வளோதான் இங்கே இருக்குது ஆனால் முடியுது அது வேண்டாம் இங்கேயும் இருக்குது முடியுது வேண்டாம் முடியுது ரெண்டு முறை முடியுதுன்னா அது கன்ஃபியூஷன் தான் கிடையாது ஆரம்பிக்கணும் கோயில் இருக்கக்கூடிய இ போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆரம்பித்தாக்கா மூணாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது அதனால் பதினேழுக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் பதினெட்டு இ போர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் முதல்ல மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குல்ல அதனால் ஆன்சர் மைனஸில் ஆரம்பிக்கணும் மைனஸ் ஃபோரில் ஆரம்பிக்கணும் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மைனஸ் ஃபோர் எங்கேயெல்லாம் ஆரம்பிக்குது இதில் ஆரம்பிக்கலை இது ஆரம்பிக்கலை அப்போ இது ரெண்டில் ஒன்று தான் ஆன்சர் சரி அடுத்து என்ன வித்தியாசம் மைனஸ் இருக்குது ரைட்டு இங்கே ப்ளஸ் சைனிக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் சைனிக்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா இதை காசை எடுத்துக்கணும் காசை தொகைப்படுத்தணும் காசை வாய்ப்படுத்தினா தான் மைனஸ் சைனிக்ஸு தொகைப்படுத்தினா ப்ளஸ் சைனிக்ஸு அப்போ ப்ளஸ் சைன் வரணும் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்குது அது அப்படியே வந்துடுது அடுத்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படின்னா காசை தொகைப்படுத்தினா ப்ளஸ் சைன் ஸோ முதல் டேம் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அடுத்து ப்ளஸ் சைன் வரணும் எங்கே வருது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்திங்களா மைனஸ் சைனிக்ஸ் இருக்குது அது வேண்டாம் ஸோ இ போர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குல்ல மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அதுக்கப்புறம் காசு ஸ்கொயர் தொகைப்படுத்தினா சைனிக்ஸ் வரக்கூடிய செகண்ட் ஆப்ஷன் பத்தொம்பது இந்த பகுதியை பாருங்கள் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு நடுவில் அதாவது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆன்சரில் வரணும் ஆன்சரில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா டேன் ஸ்கொயர் வேண்டாம் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றாவது இருக்கட்டும்னு பார்ப்போம் ஆனால் அங்கே பகுதியில் இருந்தால் இங்கே தொகுதியில் இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்க இந்த இங்கே கூட பகுதியில் இருக்குது அது வேண்டாம் கேள்வியில் பகுதி ஆன்சரில் தொகுதி டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இல்லை அதனால் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரக்கூடிய தொகுதியில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கேள்வியில் பகுதி ஆன்சரில் பகுதி இல்லை தொகுதியில் வரக்கூடிய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பத்தொம்போதுக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் இருபது இது அப்போ தான் சொன்ன மாதிரி தான் இ பவர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் செவன் வரணும் அடுத்து என்ன இருக்குது சைன் சைனை தொகைப்படுத்தணும் வகையில் தொகைப்படுத்தணும் சைனை தொகைப்படுத்தினா ப்ளஸ் காசு சைனை தொகை இது ச சைனை வகைப்படுத்தினா ப்ளஸ் காசு சைனை தொகைப்படுத்தினா மைனஸ் காஸ் அப்போ மைனஸ் செவன் மைனஸ் காஸ் இங்கே வருது மைனஸ் செவன் இங்கே மைனஸ் செவன் இல்லை மைனஸ் செவன் இல்லை இங்கேயும் மைனஸ் செவன் இருக்குது மைனஸ் செவன் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது மைனஸ் காசு இங்கே இருக்குது இந்தா தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இருபதாவது கேள்விக்கு ஒன்றாவது ஆப்ஷன் மைனஸ் ரெண்டு இடத்துலையுமே மைனஸ் மைனஸ் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருபத்தி ஒன்று இந்த சாப்டரில் கொஞ்சம் கேள்விகள்லாம் ஏன் வச்சுக்கிறது சிக்கலான விஷயமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் வந்துடலாம் இது பாருங்கள் கேள்விக்கும் ஆன்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது கேள்வி வச்சு ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆன்சர் இது இதுதான் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு ஈக்குவல் டு பதினாறு ரெண்டையும் எட்டையும் பெருக்குன்னா பதினாறு இவ்வளோ தான் ஆனால் இப்போ என்னென்னா இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் பதினாறு இங்கே ரெண்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பதினாறு அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி ஏன் வச்சுங்க குறிய ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸு ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஈரட்டாக பதினாறு வரணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வரணும் ஸோ ஈரட்டாக பதினாறு வரக்கூடியது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் ப்ளஸ் பதினாறு ஒரு வரணும்னா எது இருபத்தொன்னுக்கு மூணாவது ஆப்ஷன் பதினாறு இ பவர் எக்ஸ் பை டூவில் முடியணும் மூணாவது ஆப்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியை பாருங்கள் தொகுதியில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு அந்த ப்ளஸ் நடுவில் இருக்குல்ல ஆன்சரில் நடுவில் ப்ளஸ் வரணும் இங்கேலாம் இதெல்லாம் இல்லை மைனஸ் இது நடுவில்னா இந்த இடம் தான் இந்த இடம் மைனஸ் அது கிடையாது இங்கே இந்த இடம் மைனஸ் அது கிடையாது இங்கே இந்த இடம் மைனஸ்
இங்கே இல்லை ராஜ் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை இங்கேயும் இல்லை அப்போ மூணா நாலா ரெண்டில் ஒன்று தான் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாருங்கள் நீங்கள் இருக்க குறி தான் இங்கே மைனஸு இங்கே ப்ளஸ் கொஸ்டினில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்சர் தான் மைனஸ் வரக்கூடாது ப்ளஸ் அப்படிங்க வச்சுங்க கொஸ்டினே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் இன்ட்டூ ரூட் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் அப்படி பார்த்தா மூணாவது நாலாவது ஆப்ஷன் ரெண்டு டைமே வருது அது எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது கொஸ்டினில் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது நடுவில் இப்போ நமக்கு ப்ளஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் வரக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் இருபத்தி நாலு கொஸ்டினில் சைன் ரூட் எக்ஸ் இருக்குது ஆன்சர் சைன் ரூட் எக்ஸில் முடியணும் அவ்வளோதான் கொஸ்டினில் ப்ளஸ் சைன் ரூட் எக்ஸ் இருக்குது ஆன்சரில் ப்ளஸ் சைன் ரூட் ரூட் எக்ஸில் முடியணும் இங்கெல்லாம் முடியுது ஆனால் மைனஸ் இருக்குது வேண்டாம் இதெல்லாம் முடியலை முடியலை அவ்வளோதான் ஸோ இருபத்தி நாலுக்கு ஒன்றாவது ஆப்ஷன் சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸில் ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸில் முடியக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டினை பாருங்கள் இ பவர் ரூட் எக்ஸ் ஆன்சரும் இ பவர் ரூட் எக்ஸ் வரும் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே உள்ளே இந்த ரூட் எக்ஸ் முதல்ல வந்துடணும் வெளியில் ஒரு இ பவர் ரூட் எக்ஸு உள்ளே ஒரு ரூட் எக்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இ பவர் ரூட் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது இதில் இல்லை இதில் இல்லை இ பவர் ரூட் எக்ஸ் இங்கேயே இருக்குது இங்கேயே இருக்குது அதை அப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது இப்போ ரூட் எக்ஸ் வெளியே வரணும் உள்ள ரூட் எக்ஸ் மைனஸ்னு ஆரம்பிக்கணும் இது ரூட் எக்ஸ் மைனஸ்னு ஆரம்பிக்கல இது ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்குது அதனால் இருபத்தஞ்சாவது கேள்விக்கு நாலாவது ஆப்ஷன் இ பவர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி தேட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ